Часть вторая. Во время англо-французской войны, называемой столетней, одним из выдающихся полководцев Франции был Гертек Дере. Жизнь этого человека похожа на страшную сказку. Но, к несчастью и стыду человечества, это не сказка, не кошмарная легенда о Бырь, зафиксированная в судебных протоколах и исторических хрониках. Ребенком он лишился отца, был оставлен матерью на попечение деда, получил блестящее светское образование, но без всяких нравственных устоев. Он уже в 25 лет стал маршалом Франции и блистал не только воинскими подвигами, но и своим изысканным воспитанием, оборожительными манерами, знанием искусства и философии. Он получил в наследство огромное имение, и его двор соперничал по роскоши с королевским двором. Со всех концов Франции в его дворец тянулись вереницы гостей. В его замках находили приют и щедрую помощь музыканты, поэты, художники и трубадоры. Но такая жизнь не могла продолжаться долго. Сундуки и сокровищницы его стали пустеть. В это время он познакомился с колдуном-алхимиком, который пообещал сделать его более богатым, чем он был раньше. Открыть секрет изготовления золота из человеческой крови. Алхимик-оккультист поставил перед Дере условия – продать свою душу демону, без чего не ручался за успех. Дере исполнил условия алхимика. Был похищен десятилетний мальчик, у которого отрезали правую руку. Затем выкололи глаза. Вырезали из груди еще бьющееся сердце. Кровью этого сердца Даре написал расписку о том, что отдает свою душу демону. После этого герцог и колдун пропели восторженный гимн сатане. Даре изгнал из своего дворца жену и дочь. Он возненавидел их и отправил в дальний замок, как в ссылку. Затем вместе с колдуном они приступили к магическим опытам. В окрестных деревнях стали пропадать малые дети. Пропадали бесследно, безвозвратно. Безошибочный инстинкт матерей указывал на замок герцога, который высился на равнине, как огромный мрачный склеп. Герцог чувствовал себя безнаказанно, если не считать, что по временам его мучили угрызения совести. И тогда он хотел на оставшиеся деньги воздвигнуть собор, или постричься в монахи, или ходить как нищий странник по святым местам. Но эти порывы бесследно проходили, и он опять предавался убийством детей, которые совершал с неслыханной жестокостью и садизмом. Наконец, слух дошел до местного епископа. Он вызвал герцога на суд, но тот не явился. Епископ обратился за помощью к королю, и правительственные войска штурмом взяли дворец. В потаенных комнатах и подземельях было найдено множество скелетов и искалеченных трупов детей, а также сосуды и колбы, наполненные их кровью. На суде герцог признался во всем. 700-800 детей было зверски им убито. Суд приговорил его к сожжению. Перед смертью осужденный со слезами просил прощения у родителей детей и умолял Бога о помиловании. Вместе с ним был сожжен алхимик, который смеялся над слезами герцога, как над слабостью, и умер, проклиная Бога. Когда читаешь историю жизни этого злодея, то хочется думать, что это только кошмарная легенда или сон. Но это я. А еще ужаснее, что злодейство Даре продолжают теперь те, кто должны стать матерьми. Не у них похищают детей преступники-сатанисты, а они сами похищают своих детей у Бога. 
убивают с такой же жестокостью, как это делал продавший душу дьяволу герцог. Убивают большей частью из-за земных материальных расчетов. Поэтому, образно говоря, также хотят превратить в золото кровь своих детей. Если некоторые из них каются в совершенном задеянии, как дыре перед костром, то большинство живут и умирают без покаяния, с ожесточенно холодным сердцем, как учитель герцога. Умирают в отречении от Бога, потому что кровь ребенка, не омытая покаянием, превратится в огненную реку, которая отделит в вечности убийц от Бога. Ни одно животное, ни одно присмыкающееся, ни змея, ни скорпион – не уничтожает своих детей ради наслаждения. Человек эпохи цивилизации, просвещения и гуманизма превзошел в жестокости все существа, живущие на земле, стал безжалостней змей и скорпионов. Пока убийство детей не будет объявлено самым большим злодеянием и поставлено вне закона, все призывы к миру и справедливости будут только маской на лице каннибала. В ореографической житийной литературе описан пример самого глубокого нравственного падения, случившегося с отшельником по имени Иаков. Он совершил в состоянии опьянения три греха – прелюбодеяние, убийство, а затем скрыл труп своей жертвы, лишив его христианского погребения. В этом житии описан также необычный подвиг покаяния, который возложил на себя падший подвижник, отвергнутый Богом прелюбодей и убийц. В течение десяти лет он молился в подземелье, в коморке, вырытой под полом дома, где жил священник, его духовный отец. Он не видел солнечного света, питался только хлебом и водой, и это подполье было настолько тесно и низко, что он не мог встать во весь рост, не мог лечь на пол а сидел в корчесть. Через десять лет было знамение, что он прощен. Супруги, обрекающие на убийство своего младенца, повторяют грех Иакова, вовсе не думая о каком-либо покаянии. Запланированное убийство ребенка, то, что в нашем лицемерном обществе называют гнусным по своей лжи наукообразным термином регулирования семьи, Содержит в себе прелюбодеяние, так как голый секс – это разрушение и семьи, и личности. Убийство, при том зверское и циничное, лишение человеческого существа простого предания земле. Имя первой женщины, Ева, означает жизнь. Имя женщин, совершающих где-то убийство – смерть. Эти матери становятся демонами собственного тела то есть ту, созданную Богом палату, в которой зарождается и развивается человеческая жизнь, они превратили в застенок, где палат четвертует их ребенка, их сына или дочь. Затем труп находит место на какой-нибудь свалке. И эти женщины-вампиры будут считать себя оскорбленными, если кто-либо усомнится в их порядочности. Иаков совершил свой грех в состоянии опьянения, в состоянии душевного опьянения гневом или ревностью, убийца, будучи вне себя, может, как в припадке безумия, лишить жизни свою жертву. А здесь происходит нечто худшее и более страшное. Родители спокойно, чуть ли не со счетами в руках, рассуждают, жить или не жить их ребенку. От этого недалеко до тех нацистов, которые рассуждали, сколько килограммов мыла можно сварить из труба, или сколько мешков волос можно настричь с расстрелянных или задушенных в газовых камерах жертв. Убийство с холодным расчетом, убийство ради выгоды – самый гнусный вид убийства и самое страшное – падение человека. Великое бедствие – война. В ней как бы воплощается та сатанинская энергия греха, которую накапливает человечество. 
на войне совершают жестокость, на поле боя убивают врага и погибают сами. А здесь убийца убивает беззащитных. Он застрахован от отпора. На поле боя с врагом воин решает исход схватки. А родители, умершляющие своих детей, намного хуже бандита и разбойника. По крайней мере, и бандит, и разбойник тоже идут на риск, хотя бы перед законом. А здесь закон молчит. Здесь убийца заранее оправдан нашими законами. Законами страны, которая декларирует право на жизнь, но не защищает это право. Он оправдан своей развращенной совестью, оправдан мнением современного либерального общества, которое, не протестуя против этого преступления, по сути, стало солидарность убийцы.